。时光就像列车，载着我们跋涉，沿途多少错过的风光。遗憾都没来得及欣赏，回不去的昨天。其实感情的事吧，是双向的，单方面努力是没有用的。有钱了，说话也越来越有水平了。什么单向双向，不就是嫌我没钱吗？光棍吗？不愿意跟我吗？不就完了？今天不说别的行吗？我希望你能好好考虑我的提议，我真的不希望浪费人才。这边要不要逛一下？哎，小林，我们去那边逛吧。哎，怎么了？哎，要去哪儿啊？啊，我觉得这边也挺不错的。这边，这边有什么好逛的？哎，新哲，小林。怎么？我突然出现，耽误你们俩好事了？没有。那好啊，那我就不打扰了。哎，新哲！哎，那边。我希望你能够认真考虑一下。对了，小黎最近怎么样？小黎他挺好的，就是跟以前不一样了，好像换了个人似的。换了个人？怎么怎么个变化？不像以前那么傻了，但是最近经常头痛，而且他好像有特异功能。特异功能？那难不成还会飞啊？我说真的，你不相信啊？我确实不太相信。又是你们，将军有令，让我们把你和楚灵溪带回去。如果你要不从的话，就别怪我们不客气了。那就要看你们有没有这个本事了。你们最好不要打楚灵溪的念头。如果他少了一根汗毛的话。我会让你们后悔的。这到底是怎么回事啊？你不是说他的病已经好了吗？我们出去说。小黎，他的确不像以前那么痴傻了
，一下子长大了许多，像是突然变了一个人。只是不知道为什么，突然有了头痛的毛病。今天知道我要去见你，就跟着一块去了。楚轩，我希望你好好考虑我的建议，就算不为了你，你也要为你弟弟小黎着想。你不要再说了，就算要饭，我也不会去你们公司的。今天我就不应该去见你，不去见你，小丽就不会有事了。难道你觉得是我害了小丽？不是你，是我。是我太在乎你，太想挽回你，但是却忽略了身边最应该在乎的人。今天算我自作多情，你好自为之。哥，你总算醒了，不然我都不知道该怎么办了。以后，只能守着你过日子了。又怎么了？朱洛姐她跟你，我们彻底拜拜了。今天我总算明白了，这么多年的感情。还是抵不过一枚小小的鸽子蛋。你也别那么想嘛，也许事情不是你想的那样的。你就别再安慰我了，哥。我觉得吧，这是你的，就注定是你的。你说呢？现在就只有你，才是我的。好，那我答应你，如果以后你再找不到女朋友，我就陪着你一直打光棍，直到你找到为止。嗯，干嘛？你还嫌弃我？啊？不嫌弃，不嫌弃。好，你早点休息吧，别想那么多了。秋林到现在都还没回来，我想出去找他。别喝酒啊
你旁边的位置有人吗？嗯。你怎么在这儿啊？坐，正好跟我一起喝一杯。什么东西那么难喝、啊？你别告诉我，你连啤酒都没喝过。我怎么能告诉你？我是几千年前的人呢。真是一朵旷世白莲花。嗯，说说呗。你跟你男朋友的事，别提他了。我跟他认识那么久，从来没见过他发那么大的火。不过，我跟他也约定了，给彼此三年的时间，顺其自然呗。看来转世后的灵犀，感情并不顺利。那你以后有什么打算？走一步算一步啊，说不定哪一天我闯不动了，直接就回老家，随便找一个人结婚生孩子，也挺好的。也不要这么悲观嘛。对了，我告诉你一个秘密啊，我这个人呢特别会看相，而且我就看准了，你必定是大富大贵之相。你日后一定能成功，真的。这是我今天听过最靠谱、最好听的话。行，如果我求林呢，将来有成功的一天，我第一个要谢的就是你。那你准备怎么谢我？请你吃大餐。你想吃什么就吃什么，多贵都请，请你喝啤酒。好，这个大餐可以有，这个啤酒我看就算了工作狂，哎，你怎么来了？我给你打电话，你也不接啊，所以我就来公司看看你，给你带点宵夜。你现在干嘛对我这么好啊？嗯？怎么不喜欢我这么对你啊？当然喜欢了。来，你猜猜我给你买了什么？嗯，猜不到。这个东西啊，我可是整整跑了五条街才给你买到的。噔噔噔噔噔，还是你了解我。来，快趁热吃。嗯，嗯，好吃，我自己来。嗯、我想问你个问题。嗯，问。你喜欢什么样的女人啊？嗯，喜欢什么样的女人？喜欢你这样的呗。讨厌。嗯，那
你会为女人流泪吗？嗯，为女人流泪这事儿，到目前为止还真没碰到过。你今天干嘛问这么奇怪的问题啊？嗯？啊，嗨，我刚才来之前在家看了一个韩剧。嗯，你知道吗？那韩剧故事的男主角为了那个女主角哭得稀里哗啦的，所以我突然觉得。为女人哭的男人还挺有魅力的。那我也会啊。我不信。你真不信？嗯。好，给我十秒钟啊！你不笑我哎呀，这这还真挺难的，我真不行。我刚才看见你眼眶都红了。没有，哪有红？我跟你说，我肯定是做不了韩剧的男主角。我没有让你做韩剧的男主角啊，你做我的男主角就行了。真的吗？行了，赶紧吃吧，快，我自己来。Oh.、Mm-hmm.